ചില വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോഴേ പല ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റാൻഡമായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ കറണ്ട് ലക്സിറ്റി സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ കറണ്ട് ലക്സിറ്റി എന്നുള്ള ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സർക്യൂട്ടുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം മൂന്ന് സർക്യൂട്ടുകൾ അല്ലേ ഈ മൂന്ന് സർക്യൂട്ടുകളിലും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഫൈൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദീസ് സർക്യൂട്ട്സ് ഈ മൂന്ന് സർക്യൂട്ടിലും എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സർക്യൂട്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ അല്ലാതെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത് സോ നാച്ചുറലി ലെറ്റ് ആസ് കൺസിഡർ എ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ശരി ഇത് ഞാൻ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇത് ഒരു അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പലർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ട് അത് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയാൻ വെച്ചതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ശരി അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് സിമട്രി മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള സിമട്രി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പാരലർ സിമട്രി പെർപെൻഡിക്കുലർ സിമട്രി പോയിന്റ് സിമട്രി ലൈൻ സിമട്രി പ്ലെയിൻ സിമട്രി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതി ഷിഫ്റ്റ് സിമട്രി ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാ പേര് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സിമട്രി റൂളുകളുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത വേറൊരു സിമട്രി അതായത് പാത്ത് സിമട്രി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ആ പാത്ത് സിമട്രി വെച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പാത്ത് സിമട്രി എന്താണിത് പാത്ത് സിമട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കോ എന്താണ് പേര് പാത്ത് സിമട്രി അല്ലേ പാത്ത് സിമട്രി റൂൾ ഇതാണ് പാത്ത് സിമട്രി റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇടയ്ക്കുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു സെല്ലിൻ്റെ പ്ലസ് കണക്ട് ചെയ്യും ആ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് അതേ സെല്ലിൻ്റെ മൈനസ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എങ്കിൽ കറണ്ട് ഏതൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അതാണല്ലോ എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാത്ത് സിമട്രി റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് ഈ പാത്ത് സിമട്രി റൂൾ പറയുന്നത് എന്നറിയോ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ടിനും ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് സിമിലർ പാത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ ദർ വിൽ ബി ടു സിമിലർ പാത്ത്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത്ത് സിമട്രി റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ ദർ വിൽ ബി there will be two exactly identical paths exactly identical paths between initial and final points initial point and final point in the end two exactly identical identical paths will be that is സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെത്തേഡ് എന്താണ് മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താണ് മെത്തേഡ് എന്നറിയോ അങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ പാത്തുകൾ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്തുകളുടെ സിമിലർ പോയിന്റ്സ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ആ പാത്തുക
of the two paths of the two paths will be at same potential or will be at same potential so resistors connected between those points can be avoided pidana situation method അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും യെസ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ പാത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പാത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്തുകളുടെ സിമിലർ പോയിന്റ്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരം പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസസേഴ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ വെച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഐഡിയ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നോക്കിയോളാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ഇതാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് എയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ബിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ശരി ഇനി ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് സിമിലർ പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ രണ്ട് പാത്ത് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പാത്ത് എ സി ഡി ബി രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് എ ഇ എഫ് ബി കണ്ടോ നോക്ക് എ സി ഡി ബി എന്നുള്ള പാത്ത് നോക്ക് ആർ 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 മൂന്നാറുകൾ ഇനി എ ഇ എഫ് ബി എന്നുള്ള പാത്ത് നോക്ക് ആർ 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 രണ്ട് സിമിലർ പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആ സിമിലർ പാത്തുകളുടെ സിമിലർ പോയിന്റ്സ് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും നോക്ക് ഏതാ സിമിലർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടോ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാത്തിലെ പോയിന്റ് സിയും ഈ രണ്ടാമത്തെ പാത്തിലെ പോയിന്റ് ഇയും സിമിലർ പോയിന്റ്സ് ആണ് കാരണം ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ഇന്ന് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് സി വരുന്നത് അതുപോലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ഇന്ന് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇ വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ഇന്ന് ഒരു ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് സിയും ഇയും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിയും ഇയും സിമിലർ പോയിന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്കും ഇ ക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കാരണം സിയും ഇയും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് സിക്കും ഇക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി കറണ്ട് പോകുന്നില്ല ക്ലിയർ ഇതേപോലെയാണ് ഡിയും എഫും കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സിമിലർ പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എയിൽ നിന്ന് ആറും ആറും കഴിഞ്ഞാണ് ഡി വരുന്നത് അതുപോലെ ആറും ആറും കഴിഞ്ഞാണ് എഫ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡി എഫ് സിമിലർ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരു സംശയമല്ല വി ഡി ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എഫ് നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആറ് വഴി കറണ്ട് പോകത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ആറ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും വെരി സിമ്പിൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ ആയത് കണ്ടോ ഇനി നോക്കൂ ഈ എ സി ഡി ബി എന്നുള്ള പാത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ആറും ഈ ആറും ഈ ആറും കൂടെ സീരീസിലാണ് ത്രീ ആർ ഈ എ ഇ എഫ് ബി എന്നുള്ള പാത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ആറും ഈ ആറും ഈ ആറും കൂടെ സീരീസ് ആണ് ത്രീ ആർ മാത്രമല്ല ഈ ത്രീ ആറും ഈ ത്രീ ആറും പാരൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഈസ് അവർ ആൻസർ കാരണം വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും തീരല്ലേ പി രണ്ട് ആറ് ഒഴിവായതോടുകൂടി സംഗതി വളരെ എളുപ്പമായി ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലും വരുന്നത് ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് നോക്കി അതായത് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഇതിലിവിടെയാണ് പോയിന്റ് ഇതാണ് പോയിന്റ് ബി കേട്ടോ ഇതേയും ബി നോക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കും ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് സി എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റ് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റ് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റ് എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ശരി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും വീണ്ടും എ സി ഡി ബി ഒരു പാത്താണ
ഇഫും ഡി വരെ സിമിലർ പോയിന്റ്സ് അതുകൊണ്ട് എഫിലും ഡിയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ആണ് ടെൻ ഒഴിവായി മനസ്സിലായോ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒഴിവായി അപ്പൊ ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും കൂടെ സീരീസ് സിക്സ് ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും കൂടെയും സീരീസ് അതും സിക്സ് ഇനി ഈ സിക്സും ഈ സിക്സും പിന്നെ ഈ ത്രീയും കൂടെ കാരണം അല്ലേ ഇപ്പൊ സിക്സ് സിക്സും കൂടെ പാരൽ ആവുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീയും ത്രീയും കൂടെ പാരൽ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് എത്ര വരുന്നു ത്രീ ബൈ ടു കണ്ടു വിത്തിൻ നോ ടൈം ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല വെറുതെ നോക്കി നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എഴുതിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ അടുത്ത് എഴുതിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാല് ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ എല്ലാവരും കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഇതാണ് പോയിന്റ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ആണ് സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് ബി ആണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് ഇനി എങ്ങനെ വരെ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് പാത്തില്ലേ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഇ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആയുധ പാത്ത് എ ഇന്ന് സി ഡി ബി എന്നൊരു പാത്ത് അതിൽ ആറ് 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 രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് എ ഇ എഫ് ബി എന്നുള്ള പാത്ത് ആറ് 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 സിമിലർ പാത്ത് ആണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്കിൽ കണ്ടോ സി എം ഇ എം ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഡി എം എഫും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇ ആർ ഒഴിവാക്കാം ഇ ആർ ഒഴിവാക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒഴിവായി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ പാത്തിലൂടെ ആറ് മാറും കൂടെ ആ ഇ ആറും ഇ ആറും ഇ ആറും കൂടെ സീരീസിൽ ത്രീ ആറ് ഇ ആറും ഇ ആറും ഇ ആറും കൂടെ സീരീസിൽ അതും ത്രീ ആറ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ത്രീ ആറ് വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ആറും ത്രീ ആറും കൂടെ പാരലൽ ത്രീ ആർ ബൈ ടു ആ ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഈ ആറും കൂടെ വീണ്ടും പാരൽ ആണ് കണ്ടോ എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് പാത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും നോക്ക് എ ഇന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂന്ന് പാത്തുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങനെ ആറ് 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 ബി അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് ഇത് ആറ് 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 ബി ഇനി എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആറ് കൂടിയുണ്ട് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ റൂള് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് വേണം കാരണം ഒരുപാട് റൂളുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ പാത്ത് സിമെട്രി റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റേതായ ഒരു ആൻസർ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റേതായ സിറ്റുവേഷൻ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പം മെത്തേഡ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂളിന്റെ കേസ് നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി താങ്ക് യു